สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะขอสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนมาให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยเรื่องของมอดอลค่ะมอดอลหรือมอดอลออกซิลารีนั้นนะคะก็คือกริยาช่วยพิเศษชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่สามารถปรากฏเพียงลำพังได้นะคะจะต้องปรากฏคู่กับกริยาช่องที่1นะคะในรูปของอินฟินิทีฟเสมอและเป็นกริยาที่ไม่ผ่านรูปไปตามประธานด้วยนะคะยกเว้น have to นะคะและโมเดลแต่ละตัวนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปซึ่งผู้เรียนก็จะต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยนำไปใช้ในความหมายใดกันบ้างนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของ conditional sentence นะคะคุณครูก็นําเสนอไป2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของ if clause นะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบนะคะซึ่งผู้เรียนนะคะก็จะต้องกลับไปทบทวนถึงวิธีการใช้และโครงสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆให้เข้าใจชัดเจนนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของ which form นะคะเป็นประโยคที่แสดงความปรารถนานะคะซึ่งมีโครงสร้างประโยคในแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งผู้เรียนต้องกลับไปทบทวนให้แม่นยำนะคะเพื่อที่จะได้ใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องค่ะจากนั้นก็เป็นเรื่อง passive voice นะคะในเรื่อง passive voice นะคะคุณครูก็ได้นาเสนอเรื่องของการเรียงลำดับคำในประโยคนะคะตามเจตนาของผู้ส่งสารนะคะว่าเจตนาจะเน้นประธานของประโยคหรือเจตนาจะเน้นกรรมของประโยคหรือเน้นผู้ถูกกระทำนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นประโยค active voice ประโยค active voice นะคะก็คือประโยคที่ผู้ส่งสารนะคะมีเจตนาที่จะเน้นที่ผู้กระทำกิริยาหรือประธานของประโยคนั่นเองค่ะซึ่งประโยคก็จะเรียงลาดับตามประธานกิริยาและก็กรรมหรือส่วนขยายอื่นๆนะคะส่วนประโยค passive voice นะคะหรือว่าประโยคเน้นกรรมนะคะก็คือประโยคที่ผู้ส่งสารนั้นมีเจตนาที่จะเน้นผู้ถูกกระทำค่ะก็คือเน้นกรรมของประโยคนั่นเองนะคะโดยมีโครงสร้างว่า verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วยกิริยาช่องที่3หรือรูปของ past participle ค่ะและมีข้อแม้ว่าผู้เรียนนะคะจะต้องนำกรรมในประโยค active voice นะคะขึ้นมาต้นประโยคนะคะขึ้นมาเป็นประธานในประโยค passive และอย่าลืมว่าจะมี by อยู่ข้างหลังนะคะคำที่ตามหลัง by นะคะเราต้องใช้ในรูปของสรรพนามที่เป็นกรรมเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ relative clause ค่ะซึ่งในเรื่องของ relative clause นี้นะคะคืออนุประโยคนะคะที่ผู้พูดนะคะใช้ขยายความหรืออาจจะใช้ชี้ชัดว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะพูดถึงสิ่งใดเน้นถึงสิ่งใดให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะคะและ relative clause นั้นก็จะต้องใช้ relative pronoun ในการเชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันผู้เรียนก็จะต้องกลับไปทบทวนอีกทีนะคะว่า relative pronoun แต่ละตัวนั้นใช้อย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรในประโยคค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่อง direct และ indirect speech ค่ะ indirect speech คือการนำประโยคที่มีผู้พูดไว้แล้วนะคะนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะต้องเปลี่ยน tense นะคะหาก reporting verb นั้นไม่ใช่กริยาช่องที่1ห,หรือไม่ได้อยู่ในรูปของ present simple tense ค่ะและผู้เรียนนะคะจะต้องทบทวนอย่างแม่นยำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยน tense ค่ะว่า present simple tense จะต้องเปลี่ยนเป็น past simple tense นะคะและมี tense อื่นอีกนะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องทบทวนให้แม่นยำเกี่ยวกับเรื่องของคำบอกเวลาหรือว่า adverb of time ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของคำบอกระยะด้วยค่ะ